my God, I just touched a hot metal spoon. And just imagine what happened. My hands got burnt. So what actually happened? How did my hand get burnt? What happened was, मैं सब्जी बना रही थी और मैंने एक मेटल स्पून उस वेसल में छोड़ दिया. And then I went to attend a phone call. And when I came back, I just forgot about that. कि वो कितना गरम हो गया. I just happened to touch it and my hand got burnt. How did it happen? ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वो मेटल स्पून इतना गरम हो गया कि मेरा जो हैंड था it got burnt. Now, this is the important phenomenon of conduction of heat. When I am talking about conduction, I am talking about transfer of heat. So children, welcome back to the chapter heat. This is just a small topic, but a very important topic from the same chapter, that is chapter 4, class 7. So earlier we had studied about heat in the previous video, and in that we had studied that the heat is a form of energy which gets transferred. अब कुछ तो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हीट को ट्रांसफर करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट मटेरियल्स एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स नाउ कंडक्टर्स एज द नेम इंडिकेट्स आर ऑल दोस मटेरियल्स दैट ट्रांसफर हीट अब आप बोलोगे ये कंडक्टर क्या होते हैं और इनमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है तो जितने भी मेटल्स हैं दे आर ऑल वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट व्हाट इज हैपनिंग कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इन दिस मटेरियल, दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग हीट सो द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन ए रिले रेस उसमें क्या होता है एक प्लेयर जो है एक मेंबर ऑफ द टीम इज जस्ट पासिंग ऑन द बेटन टू द नेक्स्ट प्लेयर एंड देन टू द नेक्स्ट प्लेयर एंड दिस इज हाउ द बेटन इज पास same way the heat is transferred or it is passed on from one molecule to another molecule because the molecules in the solids they cannot leave their place they just keep vibrating in their place and they're just passing on the heat with the help of these vibrations now another example i can tell you so that you remember it for example if you have seen a conductor in a bus wo kya karta hai pehle ek passenger ko ticket deta hai fir dusre ko deta hai fir teesre ko deta hai is tarah se wo बस के लास्ट तक चला जाता है यू नो डिस्ट्रीब्यूटिंग टिकट्स टू डिफरेंट पैसेंजर्स टर्न बाय टर्न सेम वे कंडक्टर से याद रखो कंडक्टर क्या कर रहा है पास ऑन कर रहा है ही इज पासिंग फ्रॉम वन पैसेंजर टू अनदर पैसेंजर एंड देन टू द नेक्स्ट पैसेंजर सेम वे कंडक्टर्स आर ऑल दो मेटीरियल इन विच द हीट इज ट्रांसफर्ड एंड इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा दे आर ऑल दो मेटीरियल विच डू नॉट ट्रांसफर द हीट सो दे आर नोन एज ए इंसुलेटर्स so definition dono ki same hai you are just including two words that is do not when you are writing the definition of insulators so how do we remember it conductors are the materials that conduct the heat or that transfer the heat for example all metals whereas insulators are all those materials which do not transfer the heat and examples of the insulators are wood rubber and plastic Now the conductors are very very important. For example, when you are cooking food, अगर जो हमारे utensils हैं, for example हमारी कढ़ाई है, पतीला है, cooker है, अगर ये heat नहीं pass करेंगे, कभी आपका खाना बनेगा ही नहीं. So ये खाना कैसे बन रहा है? Because the heat is being transferred from these utensils to the food that is being cooked inside. Now, so this is one very important benefit of the conductors. But on the other hand, we also need to protect our hands from getting burnt. So what are we doing? We are using the insulators like the wood or other such materials which do do not conduct the heat, and we are using these materials to make the handles of these pans so that we can handle them easily without getting our hands burnt. Now, for example, when we go to the playground, what do we see? We see there are two slides. One is made up of a metal, say a aluminium sheet, or the another is made up of the plastic now both get hot because of the sun and what is actually happening is that the temperature of the aluminum sheet may rise to 32 degree centigrade and that of the plastic may rise to 34 degree centigrade for example but 
वेर वी आर यूजिंग द प्लास्टिक स्लाइड वी डू नॉट फील द हीट हमको गर्मी नहीं लगती हमको हीट नहीं फील होती जब हम एक प्लास्टिक स्लाइड से नीचे आते हैं वाई बिकॉज प्लास्टिक एक ऐसा मटीरियल है जो इंसुलेटर है जो हीट नहीं पास करता हमारी बॉडी को वेयर एज ऑन दर हैंड जो एल्यूमिनियम स्लाइड है इवन इफ इट्स टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली लोअर बट स्टिल जब हम उसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो हमको हीट ज़्यादा फील होती है क्योंकि जो मेटल है वो कंडक्ट कर देता है हीट हमारी बॉडी को वो ट्रांसफ़र कर देता है हीट हमारी बॉडी को एंड वी फील वेरी हॉट वेन वी आर यूजिंग दैट स्लाइड विच इज़ मेड अप ऑफ अ मेटल सो नाउ वी नो दैट देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी कंडक्टर एंड दी इंसुलेटर नाउ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर इज एयर तो ये जो एयर है बिकॉज इट इज अ इंसुलेटर दैट इज वॉट वी आर मेकिंग यूज ऑफ वेन वी टॉक अबाउट यू नो यूजिंग वुलन्स ड्यूरिंग द विंटर्स दे कीप अप बॉडी वॉम हाउ जो आपने वुलन्स हैं आपने देखा होगा कि जब हम उनको प्रेस करते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं लेकिन जैसे ही हम अपना प्रेशर हटाते हैं हाथ का तो दे अगेन कम बैक टू अ बिगर साइज टू अ बिगर वॉल्यूम वाई क्योंकि उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और ये जो एयर है दिस इज अ पुअर कंडक्टर सो इफ इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इट मीन्स हीट ट्रांसफर नहीं होगी कहाँ से ट्रांसफर नहीं होगी हमारी बॉडी से ट्रांसफर नहीं होगी कहाँ पे बाहर सो so, हमारी जो बॉडी की हीट है दैट इज कंजर्व हमारी बॉडी की हीट अंदर ही रहती है वेन वी बीअर वूलन्स एंड वी फील वॉम एंड वी डू नॉट फील दी कोल्ड एटमोसफेयर आउटसाइड सो दैट इज बाय दिस से अगर मैं सपोज आपको बोलूँ कि आप एक ब्लैकेट ले लो विल दैट बी वॉम और इफ आई से जस्ट यूज टू थिन ब्लैंकेट्स विल दे बी वॉम अभी एक आपके पास थिक ब्लैंकेट है और दो थिन ब्लैंकेट्स हैं तो कौन सा वॉमर होगा जिसमें एयर ट्रैप्ड है एयर किस में ट्रैप होगी जब आप दो थिन ब्लैंकेट्स लोगे और उनको इकट्ठे लोगे तो उनके बीच में एयर ट्रैप है एंड वेन यू यूज दो टू थिन ब्लैंकेट्स दे विल गिव यू मोर वॉम एज कम्पेयर टू दी वन थिक ब्लैंकेट सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ इंसुलेटर द एयर एक्ट एज अ इंसुलेटर सो आई होप चिल्ड्रन दैट विद ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू वुड हैव क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर सो यू कैन स्टे ट्यून टू माई चैनल राइज टू शाइन जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू सो मच चिल्ड्रन